ஹாய் ஹலோ நம்ம கொஞ்சம் பாரத் டெக் மேக்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து எப்படி நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் லேப்டாப்பில் இருந்து அந்த கவர்மெண்ட் லோகோவை ரிமூவ் பண்ணுறது அதை பற்றின வீடியோ தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் ஆல்ரெடி வந்து இந்த கவர்மெண்ட் லேப்டாப்புடைய அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ வீடியோ வந்து தனியாக பண்ணியிருந்தேன் அந்த வீடியோ நீங்கள் இன்னும் பார்க்கலன்னா மேலே ஒரு ஐ பட்டன் கொடுக்குறேன் அதை செக் பண்ணியும் நீங்கள் அந்த வீடியோவை பார்க்கலாம் ஸோ இந்த கவர்மெண்ட் லோகோவை ரிமூவ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம்லாம் எதுவும் கிடையாது நீங்கள் சிம்பிளாகவே ரிமூவ் பண்ணலாம் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல போகிறேன் இந்த மூணு ஸ்டெப்ஸை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலே அந்த கவர்மெண்ட் லோகோவை வந்து உங்களுடைய லேப்டாப்பில் இருந்து சேஃபாக ரிமூவ் பண்ணலாம் வாங்க அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நான் உங்களுக்கு போகிற வீடியோஸோட அப்டேட்ஸ் உடனே உடனே கிடச்சிரும் சரி இப்போ வந்து இந்த கவர்மெண்ட் லோகோவை எப்படி நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படின்னு வந்து இந்த வீடியோவில் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய கவர்மெண்ட் லேப்டாப்பை வந்து இந்த சார்ஜரில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிடுங்க ஸோ இந்த மெத்தட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக வந்து உங்களுடைய லேப்டாப்பை வந்து சார்ஜரில் வந்து கனெக்ட் பண்ணி அதை ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ ரெண்டாவது ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய லேப்டாப்பை வந்து சார்ஜரில் கனெக்ட் பண்ணதும் செகண்ட் ஸ்டெப்பாக வந்து ஒரு சிம் எஜெக்டர் டூல் ஒன்றும் எடுத்துக்கோங்க சிம் எஜெக்டர் டூல் அப்படி இல்லைனா ஒரு சேஃப்டி பின் ஒன்றும் எடுத்துக்கோங்க எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய லேப்டாப்போடைய பயா செட்டப்பில் போகிறதுக்காக தான் இந்த டூல் யூஸ் ஆக போகுது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஒரு சில லேப்டாப்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பயாஸ்கி வந்து எஃப் ஒன் இல்லை எஃப் டூ அப்படின்னு தருவாங்க இப்போ வர கவர்மெண்ட் லேப்டாப்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பயாஸ்கி வந்து சைட்ல ஒரு பட்டன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த பட்டனை நீங்க கிளிக் பண்றதுக்காக வந்து ஒரு சிம் எஜெக்ட டூலோ இல்ல சேஃப்டி பின்னை தான் நீங்க யூஸ் பண்ணி ஆகணும் ஸோ அதுக்காக வந்து நீங்க ஒரு சிம் எஜெக்டர் டூல் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க ஸோ வந்து நீங்க அந்த பயாஸ்கியை ஆக்சஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ வந்து செகண்ட் ஸ்டெப்பா வந்து உங்களுடைய லேப் பண்ணிங்க ஆன் பண்ணதும் அந்த பயாஸ்கியை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிட்டே இருங்க இந்த பின் யூஸ் பண்ணி அந்த பயாஸ்கியை வந்து நீங்க ப்ரெஸ் பண்ணுங்க ஒன்ஸ் நீங்க பயாஸ்கியை ப்ரெஸ் பண்ணதும் உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரி விண்டோ வரும் அதுல வந்து பயாஸ் செட்டப் அப்படின்ற மெனுக்குள்ள நீங்க என்டர் ஆகுங்க பயாஸ் செட்டப் அப்படின்ற மெனுக்குள்ள நீங்க என்டர் ஆனீங்கன்னா உங்களுக்கு கான்பிகரேஷன் அப்படின்ற ஒரு பேஜ் ஒண்ணு இருக்கும் மேல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு பக்கத்துல வந்து கான்பிகரேஷன் அப்படின்ற ஒரு பேஜ் இருக்கும் சோ நீங்க உங்களுடைய கீபோர்ட்ல யூஸ் பண்ணி அந்த சைடு கான்பிகரேஷன் அப்படின்ற பேஜுக்கு போயிட்டு ஒன்ஸ் நீங்க இந்த கான்பிகரேஷன் பேஜுக்கு வந்ததும் இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பயாஸ் பேக் பிளாஷ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் உங்களுக்கு <laughs> இப்போ ஏன் எனக்கு லெனோவோ லோகோ வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி அந்த இந்த லேப்டாப்பை வந்து ரிவ்யூ பண்ணும்போதே வந்து இந்த லோகோவை வந்து நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லி தரணும் அப்படின்றதுனால வந்து நான் ஃபஸ்ட்லேருந்து உங்களுக்காக காட்டுறேன் ஸோ மூணாவதா ஒரு ஸ்டெப் இருக்கு அந்த ஸ்டெப்பை நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணாதான் உங்களுக்கு லெனோவோ அப்படின்ற மாதிரி இந்த லோகோ உங்களுக்கு வரும் ஒன்ஸ் நீங்கள் இதை எல்லாத்தையும் கரெக்டாக பண்ணிட்டீங்கன்னா இப்போ தேர்ட் ஸ்டெப்பாக என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய லேப்டாப்பை வந்து இன்டர்நெட்க்கு கனெக்ட் பண்ணிட்டு ஏதோ ஒரு ப்ரௌசர் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் வந்து கூகுள் ப்ரௌசர் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் குரோம் ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் என்னுடைய லேப்டாப்பில் இப்போ இந்த ப்ரௌசரில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் லேப்டாப் மாடலுக்கான அந்த பயாஸ் டிரைவரை வந்து நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் எதுக்கு இது இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கவர்மெண்ட் லோகோவை ரிமூவ் பண்ணிட்டு லெனோவோ அப்படின்னு வர வைக்கிறதுக்காக இந்த சாஃப்ட்வேரை வந்து நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் இது பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் எப்படி சர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெனோவோ அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து உங்கள் லேப்டாப்போடைய மாடல் நம்பர் இப்போ நான் யூஸ் பண்ற இந்த கவர்மெண்ட் லேப்டாப்போடைய மாடல் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா லினோவோ இ ஃபார்ட்டி ஒன் பிப்டீன் அப்படின்ற மாடல் நம்பர் ஸோ நான் வந்து லினோவோ இ ஃபார்ட்டி ஒன் பிப்டீன் டிரைவர்ஸ் அப்படின்னு போட்டு நான் சர்ச் பண்றேன் ஸோ இப்போ வர கவர்மெண்ட் லேப்டாப் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லினோவோ இ ஃபார்ட்டி ஒன் பிப்டீன் அப்படின்ற மாடல் தான் எதுக்கோ ஒரு வாட்டி உங்களுடைய கவர்மெண்ட் லேப்டாப்போடைய மாடல் நம்பரை வந்து நீங்கள்
சோ இந்த ஆப்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய மாடல் நம்பருக்கான அந்த டிரைவர்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த பேஜ்ல வந்து டிஸ்பிளே பண்ணிருக்காங்க சோ இந்த பேஜ்ல வந்து பயாஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷனுக்கு நீங்க வாங்க பயாஸ் யூஇஎஃப்ஐ அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு சோ அதுல வந்து நீங்க கிளிக் பண்ணிட்டு அந்த சாப்ட்வேர் வந்து நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த சாப்ட்வேர் வந்து நான் டவுன்லோட் பண்ணிருக்கேன் இப்ப நான் அதை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இப்ப நான் அதை கிளிக் பண்ணி அந்த சாப்ட்வேர் இப்ப வந்து நான் என்னுடைய லேப்ல வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணணும் சோ ஒன்ஸ் நீங்க உங்க லேப்டாப் மாடலுக்கான அந்த பயாஸ் சாப்ட்வேர் வந்து நீங்க டவுன்லோட் பண்ணதும் அதை வந்து நீங்க இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணணும் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு சோ அது கேட்கறதுக்கு எல்லாருக்குமே நீங்க எஸ் எஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இன்ஸ்டால் கொடுத்துருங்க சோ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி பேஜ் எல்லாம் வரும் சோ நீங்க நார்மலா ஒரு சாப்ட்வேர் ஏத்துறதுக்கு என்னெல்லாம் கொடுப்பீங்களோ நார்மலா அந்த அக்ரிமெண்ட் எல்லாமே வந்து நீங்க எஸ் கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டால் கொடுங்க சோ ஒன்ஸ் நீங்க நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு இந்த சாப்ட்வேரை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணதோ உங்க லேப் பாத்தீங்கன்னா அகைன் வந்து ரீஸ்டார்ட் ஆகும் ரீஸ்டார்ட் ஆகிட்டு அகைன் உங்களுக்கு பயாஸ் விண்டோ மாதிரி ஒரு பேஜ் ஒன்று ஓபன் ஆகும் அதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சாப்ட்வேர் வந்து டவுன்லோட் ஆகும் ஒன் பர்சன்டேஜ்ல இருந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வரை டவுன்லோட் ஆகும் சோ நீங்க எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல ஜஸ்ட் நீங்க இந்த சாப்ட்வேர் மட்டும் இன்ஸ்டால் கொடுத்துட்டு நீங்க சும்மா இருந்தாலே போதும் அதுவே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாமே இன்ஸ்டால் ஆகிட்டு உங்களுக்கு லேப் வந்து ரீஸ்டார்ட் ஆகும் ரீஸ்டார்ட் ஆகும் போது அந்த கவர்மெண்ட் லோகோ வந்து ரிமூவ் ஆகிட்டு உங்களுக்கு லினோவோ அப்படின்ற லோகோ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும் சோ இப்ப நான் ஏன் அதை பண்ணல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி வந்து அந்த சாப்ட்வேர் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி லேப்ல ரன் பண்ணிருக்கேன் சோ எனக்கு அந்த கவர்மெண்ட் லோகோ வந்து ஆல்ரெடி ரிமூவ் ஆயிடுச்சு சோ இப்ப உங்களுக்கு உங்களுக்காக அகைன் வந்து நான் இதை காட்டியிருக்கேன் சோ இப்ப உங்களுக்கு இந்த கவர்மெண்ட் லேப்டாப்ல இருந்து எப்படி அந்த லோகோ ரிமூவ் பண்றது அப்படின்றத பத்தி ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும் சோ இந்த மூணு ஸ்டெப்ப நீங்க கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணீங்கனாலே உங்களுக்கு இந்த கவர்மெண்ட் லோகோ வந்து ஈஸியா ரிமூவ் பண்ணிடலாம் சோ இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி கவர்மெண்ட் லோகோ மட்டும் தான் ரிமூவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு இல்ல நீங்க இதே மெத்தட்ல வந்து வேற ஏதாவது ஒரு லேப்டாப் உடைய லோகோ நார்மல்லாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம ஒரு லைக் கொடுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு மறக்காம இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருனா ஒரு கவர்மெண்ட் லோகோவை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க நீங்க இந்த வீடியோ பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்களோ கீழே மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் பாரத் டெக் மேக்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மீண்டும் நான் உங்களை என்னோட அடுத்த வீடியோல சந்திக்கிறேன்